హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అంజలి బేసికల్గా కెమెరా ముందు కూర్చొని లైక్ ఏది మాట్లాడినా నిజమే మాట్లాడతాం జనరల్గా కోర్టులో ఇలాంటి ప్రమాణాలన్నీ చేస్తారు కానీ మీడియా మీద కొంతమందికి బ్యాడ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది కొంతమందికి గుడ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది కానీ ఆ ఒపీనియన్ని ధైర్యంగా ఒక సిరీస్ రూపేణ చూపిస్తున్నారు మనకి శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు సో ఆయనతో మాట్లాడి బోల్డన్ విషయాలు తెలుసుకుందాం అండ్ ఆల్ అబౌట్ న్యూ సెన్స్ వెబ్ సిరీస్ గురించి న్యూ సెన్స్ అన్న ప్రొనౌన్సియేషన్లో రెండు అర్థాలు ఉంటాయి ఒకటి న్యూ సెన్స్ ఇంకొకటి న్యూ సెన్స్ సో ఇది ఏ అర్థంలో ఉంటుందో ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు గుడ్ అండి ఓకే అంటే రీస రీసెంట్గా మనకి వచ్చిన రీమేక్ మూవీస్ కూడా మంచి ఇది అందుకున్నాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బోలాశంకర్ కూడా రాబోతోంది అండ్ మనకి మన వెంకటేష్ గారు చేశారు నారప్ప ఇవన్నీ రీమేక్సే కదా సో రీమేక్స్ అంటే అదే ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది అండి నాకు ఎస్పెషల్ ఏంటంటే ఆ కథ వాళ్ళు రాస్తున్న మైండ్ సెట్ని బట్టి దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయలేము నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు తీస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న ఉన్నప్పుడు ఆ కథ ఎక్కడ పుట్టింది దాన్ని ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అవన్నీ మనకు తెలియదు బేసిక్ గా మనం రీమేక్ చేస్తాం కంప్లీట్ చూసి రీమేక్ చేస్తాం అనుకుంటే ఆ సోల్ తెలియదు మనకి సోల్ మనం పట్టుకోలేదు అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయలేము సో ఆ డైరెక్టర్కి వెళ్ళి మీరు ఎలా అనుకుంటారు మీ సోల్ ఏంటి తెలుసుకొని అలా చేయడం చేశారు చాలా సినిమా చేశారు చాలా రీమేక్ చేశారు అలాగా అంటే వెరీ ఆ డైరెక్టర్ ఈ డైరెక్టర్ కొలాబరేటర్ డిస్కస్ చేసుకొని నేను ఇలా ఫీల్ అయ్యాను సో ఇలాంటి సీన్ ఇలా రాసుకున్నాను లేకపోతే ఇలా తీయడానికి ఈ బ్యాక్డ్రాప్ ఇలా వాడుకున్నాను ఆ బ్యాక్డ్రాప్ ఈ కథకు చాలా హెల్ప్ అయింది సో అవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ అంత డీటెయిల్ గా మనం మళ్ళీ సేమ్ తీసుకోవడం కష్టం అంటారా తీసుకోవడం ఆ సోల్ మనం తీసుకోవడం మన లోపలికి వెళ్ళాలి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయలేము అని నా ఫీలింగ్ ఓకే హూ ఈస్ యువరెట్ హీరో అండి ఫేవరెట్ హీరో నా ఫేవరెట్ హీరో అందరు ఉన్నారు అందరూ నాకు చాలా ఇష్టమైన హీరోలే ఓకే కానీ ఎక్కువ అభిమానించేది అందరిలోని కూడా మొదటి పేరు ఒకటి వస్తుంది ఆ మొదటి పేరు ఎవరిది నాకు బాగా ఇష్టమైన హీరో అని కానీ అందరు నాకు అందరు చాలా ఇప్పుడు తమిళ్లో ఉన్నారు తెలుగులో ఉన్నారు నాకు తెలుగులో చెప్పాను తెలుగులో బన్ని గారు అంటే చాలా ఇష్టం తర్వాత రామ్ చరణ్ గారు ప్రభాస్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు అంటే ఎలా అంటే అంటే అందరికి ఒక్కొక్క ఒక స్పెషల్ ఉందండి ఓకే అందరిలో ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంది అందరూ ఒక అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏ చూస్తుంది ఓకే సో అందరిలో ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఉందని చెప్పారు కదా సో సరదాగా ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ నేను హీరోల పేరు చెప్తాను మీకు వాళ్ళల్లో స్పెషల్ గా అనిపించిన క్వాలిటీ ఏంటో చెప్పండి ఓకే యా స్మాల్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ విత్ ఆర్ డైరెక్టర్ గారు సో స్టార్టింగ్ విత్ ఎవరితో మొదలు పెడదాం చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు వచ్చేసి ఆల్ ఇన్ వన్ అండి దగ్గరికెళ్ళిన హీరో తీసుకోండి తను కూడా ఒక వైబ్రేషన్ ఫిలిం చాలా ఏ మూవీస్ లో కూడా నాట్ లైక్ రానా నాయుడు లో యూస్ చేసినటువంటి అన్ని లాంగ్వేజ్ కావచ్చు సీన్స్ కావచ్చు ఎక్కడ యూస్ చేయలేదు అంటే వెబ్ సిరీస్ కి ఒకటి ఉంది కదండి ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ కి సినిమా కూడా డిఫరెంట్ ఉంది బోల్డ్ చెప్పడానికి ఒక స్పేస్ ఉంది ఎందుకు కొత్తగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అనుకోవద్దు ఓకే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ ఆయన అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఫిలిం చేసిన అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఫిలిం చేశారు వెంకటేష్ గారు అన్ని ఫిలిమ్స్ లో అన్ని ఫిలిమ్స్ చేసేసి రానాలాండ్ పర్సన్ రానాలాండ్ రానా నాయుడు లాంటి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేయడానికి ఆయన అది మనం ఎందుకు ఒక పాజిటివ్ తీసుకోదు ట్రూ ఆయన ఇప్పుడు ఆయనకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఇలా చేయలేదు నాకు ఆడియన్స్ నాకు ఫ్యాన్స్ వేరే డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు ఇది నేను చేయకూడదని వెంకటేశ్వర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుస్తుంది వెంకటేశ్వర్ మాట్లాడే విధంగా తెలిసిపోతుంది చాలా చాలా డెప్త్ ఉంటుంది అలాంటి పర్సన్ తెలియకుండా ఉంటుందా ఎందుకు మనం పాజిటివ్ తీసుకోదు ఎందుకు అరే ఎంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉండాలి 
నా చేతనీరు నాకు పెర్ఫార్మెన్స్ అండి రామ్ చరణ్ గారు ఆల్ ఇన్ వన్ అండి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ వన్ అంటే ఎవ్రీ అంటే డ్యాన్స్ అలా ఉంటది యాక్టింగ్ అలా ఉంటది రంగస్థలం తీసుకోండి ఓ డ్యాన్స్ తీసుకోండి లేకపోతే ఎవ్రీథింగ్ ఇంకోటి నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఆ రామ్ చరణ్ గారు బన్నీ గారు ఎప్పుడన్నా ఒక స్టేజ్ మీకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ కూడా ఒకసారి నేను యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక మీట్ దొరికితే డెఫినెట్లీ బన్నీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలని ఉంది ఎందుకు ఎందుకంటే బన్నీ గారు ఒక ఎమోషనల్గా ఒకసారి పుష్ప టైంలో ఎక్కడో పుష్ప టైంలో ఎక్కడో అండి ఆ టైంలో ఏంటంటే అరవింద్ సార్ గురించి చాలా ఒక ఫాదర్ ఎమోషన్ షేర్ చేసుకున్నారు చాలా ఎమోషనల్గా నేను ఎప్పుడు మీ మీ అంత వాన్ కాలే నాన్న ఐ లవ్ యూ నాకు చాలా చేశారు అని అది చూశాక చాలామంది ఊర్లో ఉన్న టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా బన్నీ ఫ్యాన్స్ కూడా అరే మన ఫాదర్ మదర్ని ఇలా చూడాలి అంత పెద్ద హీరో ఒక ఫాదర్ గురించి ఒక పబ్లిక్లో అంత బాగా చెప్పినప్పుడు మనం మన పేరెంట్స్ని ఎలా చూస్తున్నాం మన పేరెంట్స్ మనం బాగా చూసుకోవాలి మన ఫాదర్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని చాలామంది మారిన ఉన్నారు అందుకని అది నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది మైండ్లో అంటే అంత అంత అంటే అలాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చేసి ఒక ఫాదర్కి అలా చెప్పుకున్నప్పుడు అది ఆడియన్స్కి చాలా ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది మనం కూడా మన అరే మన ఫ్యాన్ మన హీరోనే అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా చూడాలి రా మన మా ఫాదర్ని ఎలా చూడాలి అమ్మని ఎలా చూడాలి అనేది అది ఒక నేర్చుకున్నారు అది ఒక ఒక అది కూడా ఒక సో ఒక చిన్న అవేర్నెస్ అనుకోవచ్చు లేదా ఒక హెల్ప్ అయింది కదా కొంతమంది మార్పుకి అవకాశం దొరికింది అంతే అది చాలా తక్కువ మంది ఈ మాటల్లో జరుగుతుంది సో ఆ మాటలు మ్యాచ్ మా బన్నీ గారు చేస్తారు బన్నీ గారి గురించి అడుగుదాం అనుకున్నా ఆయన చెప్పేస్తారు ఆల్రెడీ సో రామ్ చరణ్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అడిగాను కాబట్టి ఆయనది శంకర్ గారి కాంబినేషన్ లో మూవీ రాబోతుంది సో దర్ ఆర్ పీక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీకు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి డెఫినెట్లీ అండి అవి అంత పెద్ద డైరెక్టర్ ఇంత పెద్ద హీరో రెండు కొలాబరేట్ అవుతున్నప్పుడు అది సౌండ్ రీసౌండ్ ఏ లెవెల్ ఉంటే తెలియదు ఓకే అండ్ విజయ్ దేవరకొండ బుజ్జిగాడి కావాల్సిన హీరో అంటే డైరెక్టర్స్ కి బాగా తొందర కనెక్ట్ అవుతారు అంటే నేనే కొన్ని సీన్స్ చూసినప్పుడు అంటే మనం ఒక సీన్ చెప్తాము దాంట్లో ఉన్నది ఇన్సైడ్ తీసుకోవాలనేది చాలా టఫ్ ఉంటుంది అంటే వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు నేను ఏమి ఇవ్వాలి ఆ క్యారెక్టర్ జస్టిఫికేషన్ దొరుకుతుంది అనేది పట్టుకుంటా చాలా బాగా పట్టుకుంటాడు అనిపించింది నాకు డే వన్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ చూసినప్పుడు నేను చిన్న షాక్ అయినా యాక్చువల్ డే వన్ ఫస్ట్ డే ఇద్దరు అంటే ట్రావెల్ ఉంటుంది కదా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టూ వీక్స్ మేము ట్రావెల్ చేసాం దెన్ షూటింగ్కి వెళ్ళారు సో కొంచెం బ్రిడ్జ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వదు ఎప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కి హీరోకి ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక టెన్ డేస్ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అంతవరకు కొంచెం ఉంటుంది చిన్న బౌండరీస్ లిబర్టీ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ డే షూట్ చేసినప్పుడు ప్రెస్ క్లబ్ ద్వారా ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి నేను మాట్లాడి వస్తా మీరు కూర్చోండి అయ్యప్ప అని చెప్పేసి చెప్పే షార్ట్ తీసాను ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజ్ షార్ట్ మిడ్ రేంజ్ క్లోజ్ షార్ట్ అది తీసినప్పుడు తన సిగరెట్ తాగి పడేసిన తర్వాత ఒక లుక్ ఇస్తాడు యాక్చువల్లీ మాట్లాడి ఒక లోపల మాట్లాడి వచ్చిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఒక లుక్ టర్న్ తన సైడ్ టర్న్ చేసేసి తను చూసి లోపలికి వెళ్తాడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను మాటలు చూసినప్పుడు నేను షాక్ అయినా యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నేను లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడి వస్తా కూర్చోమన్నాడు కూర్చోమైన తర్వాత సిగరెట్ లాస్ట్ పప్పు తీసుకొని ఇలా ఒక చూసి వెళ్తాడు కదా ఆ చూసే లుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడాలి మనం కూడా చూద్దాం అండ్ నాని గారు నాని గారు నేచురల్ స్టార్ లేదు ట్యాగ్ అని కాదండి నేచురల్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే నాకు నాని గారు ఏంటంటే కంప్లీట్ మనలో పక్కన ఉన్న క్యారెక్టర్ లా ఉంటుంది తను అంటే వెరీ వెరీ ఒక ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ దట్టు మన పక్కింటి అబ్బాయిలాగా ఉంటాడు దట్ దసరా చూసినప్పుడు అవుట్ స్టాండింగ్ సో ఇప్పుడు వరకు అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఎందుకు అందరూ నచ్చుతారని చెప్పడానికి ఆల్ యాక్టర్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఒక స్పెషల్తో పాటు 
పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నారండి అది చాలా చాలా హెల్తీ అంటే సంథింగ్ ఏదో చేయాలి ఒక ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక క్లోజ్ షాట్ పెట్టిన ఒక 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 సీన్ తీసిన ఒక ఏజ్ చేసినా కూడా దాంట్లో ఏదో సంథింగ్ ఉండాలి అని ట్రై చేస్తారు కదండి అది చాలా చాలా ఒక డైరెక్టర్కి చాలా ఎనర్జీ అది అంటే హ్యాపీ న్యూస్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మన స్టార్స్ అందరూ చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారు హ్యాండ్సమ్ హ్యాండ్సమ్తో పాటు డైలాగ్ డెలివరీ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్ని అన్ని ఓకే సో మీరు మీ లైఫ్లో ఒక పర్సన్కి లుక్స్ అండి మహేష్ బాబు గారు లుక్స్ 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 చాలా షాప్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఏ మూవీ అంటే ఆయన చాలా ఇష్టం అన్ని సినిమాలు ఇష్టం అన్నిట్లో ఒక స్పెషల్ ఉంటుంది బట్ అతడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అతడు ఒక్కడు థియేటర్కి వెళ్ళదు బట్ సో మెనీ టైమ్స్ చూసాం అండి ఒక్కడు చాలా ఇష్టం రీరిలీజెస్ మీద మీ ఒపీనియన్ డెఫినెట్ చాలా మంచిది అండి రీరిలీజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ కి ఆ ఫిల్మ్స్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు థియేటర్ చూసే అవకాశం దొరికింది ఓకే సో డెఫినెట్లీ చాలా మంచిది ఇప్పుడు అందరి హీరోల గురించి మాట్లాడి ఈయన గురించి మాట్లాడకపోతే ఈయన ఫ్యాన్స్ నన్ను తిడతారు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ స్టార్ పేర్లోనే ఉంది ఆయనకున్న స్పెషల్ స్టైల్ అండి కళ్యాణ్ గారి స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే స్టైల్ ఒక అంటే ఒక యూత్ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అందులో ఎప్పుడైనా కలవడం లేదు అంటే ఎక్కడో అంటే షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు దూరం నుంచి చూడమే తప్ప మేము కూడా అభిమానులకి చూడమే తప్ప మీరు అభిమానైనా అందరి ప్రతి ఒక్క హీరోని ఎందుకు లైక్ చేస్తాం డైరెక్టర్ ఎందుకు లైక్ చేస్తాను అంటే తన కథలో ఒక హీరో ఆ హీరోని తెలియకుండా ఎక్కడో కార్నర్లో ఒక పర్సనల్గా ఇష్టపడుతుంటాడు ఒక అభిమానిస్తుంటాడు తెలియకుండా ఎక్కడో ప్లేస్ మనం తెలియకుండా లైక్ చేస్తూ ఉంటుంటాం మనకు అది ఉంటుంది మనం ఎంత అనుకున్నా కూడా ప్రతి సినిమా మనం ఒక ప్రభాస్ గారు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో కార్నర్లో ఉంటుంది అరే ప్రభాస్ గారు ఎక్కడో అభిమానం ఉంటుంది మనకి ఇష్టం బేసిక్ అంటే మనం ఫిలిం లవర్స్ కాబట్టి ఫిలిం అన్న వాళ్ళందరికీ అదొక వేరే ఉంటుంది ఆ స్మెల్ ఫ్యామిలీ ఫిలిం మీజ్ ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో లైక్ మీరు మీ లైఫ్లో మీరు జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క పర్సన్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అనుకుంటే ఎవరు ఆ పర్సన్ అంటే పర్సనల్గా ఐ మీన్ మీ ఇష్టం అది ప్రొఫెషనల్ ఆర్ పర్సనల్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ సార్ యా పర్సనల్గా అంటే మా అంటే నాకు మనం ఎండు ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే నా అమ్మ నాన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సో దానికి ఈరోజు నేను ఇంకొంచెం అంటే నేను డైరెక్టర్గా ఒక స్టాండ్ అవ్వడానికి డైరెక్టర్కి సపోర్ట్ చేస్తున్న నా వైఫ్ డాటర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఓకే ప్రొఫెషనల్గా ప్రొఫెషనల్గా ఆల్ డైరెక్టర్స్కి చెప్పుకోవాలండి అంటే ఒక ఏదో మనం అంటే చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ చాలామంది ఉంటారు మణిరత్నం గారు ఉంటారు రామ్ గారు ఉంటారు రాజమౌళి గారు ఉంటారు మన సుకుమార్ గారు ఉంటారు ఇప్పుడు ఆల్ డైరెక్టర్స్ భారతిరాజ బాలు మహేంద్ర ఇప్పుడు ఎక్కడో మనం కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు మనకు తెలియకుండా మనకు సబ్కాన్షియస్లో కనెక్ట్ అవుతుంటాం నాకు చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్లో బాలు మహేంద్ర బాలచందర్ తర్వాత వెట్రిమారం గారు సుకుమార్ గారు అంటే నేను ఎందుకు ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను కథ రాసుకున్నప్పుడు ఒక సౌండ్ ట్రాక్ పెట్టుకుని రాసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సౌండ్ ట్రాక్స్ ఇలా దగ్గర సౌండ్ ట్రాక్స్ పెట్టుకొని మ్యూజిక్ పెట్టుకొని సౌండ్ ట్రాక్ పెట్టుకొని అతను బీజాలు బీజం పెట్టుకొని రాసుకుని అలవాటు ఉన్నారు సో అక్కడ వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్లో మనకు వాళ్ళకు హెల్ప్ అవుతున్నారు ఎక్కడో మనకి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటున్నారు సో ఈ జర్నీ అనేది మనం ఎవ్రీ ఇన్స్పైర్ ఎవరినైతే మనం ఇన్స్పైర్ చేస్తుందో అది థాట్ అవ్వచ్చు ఐడియా అవ్వచ్చు లేకపోతే మనం వర్క్ చేసిన విధానం అవ్వచ్చు ఒక షార్ట్ విషయంలో ఏ విషయంలో అవచ్చు దానికి ఎవరైతే ఇన్స్పైర్ అందరికీ మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్గా యాజ్ అ ఎథికల్ అది బేసిక్ ఎథికల్ మనం మనం ఏదైతే మనం పని చేస్తున్నామో దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా అది మన దగ్గర రావు లేదండి నేను అంటే బిఫోర్ సెకండ్ నేను అది దాన్ని డిలేట్ అవ్వాలనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు ఈ జనరల్గా ఇప్పుడు వచ్చే వచ్చే ఒక టెన్ మినిట్ బిఫోర్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి అది అక్కడికే డిలేట్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఎలా ముందుకు వెరీ లక్కీ పర్సన్ బట్ వీ డోంట్ మాకు అలాంటిది ఏం లేదు ఉండిపోతే లైఫ్లో రిగ్రెట్స్ అన్నవి సో మీ రెమ్యునరేషన్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత యాజ్ అన్ డైరెక్టర్గా చెప్పండి రెమ్యునేషన్ సార్ చెప్తానండి అది ఒక ఫ్యూచర్లో అన్నిటికీ టకటకా ఆన్సర్స్ చెప్పేసి రెమ్యునరేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసారు మాత్రం చెప్తానండి అంటున్నారు సార్ మాకు రెమ్యున
లేదండి రెమ్యూనేషన్స్ ఇప్పుడు రెమ్యూనేషన్ తీసుకునే అంటే ఒక సక్సెస్ బట్టి రెమ్యూనేషన్స్ ఉంటుందండి ఫస్ట్ రెమ్యూనేషన్ ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్కి ఎంత ఉంటుంది అలా ఉంటుందండి ఆయనకు అర్థమైపోయింది నేను ఇప్పుడు చెప్తా వాళ్ళు తమ్మే లేసుకుంటారు నేను చెప్తాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఏముంటుందండి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి మనం గెటిన్ అవ్వాలి మంత్లీ శాలరీ గెటిన్ అవ్వాలి దట్టు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్టవ్ అనేది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చాలా పీక్లో ఉంటాయి సో అవి స్టవ్ అని అనడం కంటే దాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే బాగుంటుంది దాని కూడా ఏంటంటే బేసిక్గా మనకు ఆ స్టవ్ల్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడే డైరెక్టర్ అవ్వాలి కసి పెరుగుతుంటుంది ఇప్పుడు ఫుల్గా అన్నీ ఇప్పుడు ఫుల్గా కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉండకూడదు అనుకుంటాను అండి నేను కంఫర్టబుల్ జోన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రిలాక్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనం ఎదుగుదల అనేది అయిపోతుంది నా ఫీలింగ్ సో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉండాలి స్ట్రగుల్ అని కాదు కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉండకూడదు ఎక్కువ అంటే కంప్లీట్గా నాకు కాఫీ షాప్లో కూర్చొని కదలాడడం ఇష్టం ఉండదు టీ స్టాల్ కెఫేలో కూర్చొని ఆలోచించి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుంటూ బాతుకాన్ని కొడుతూ అక్కడ ఉన్న జనాలని పబ్లిక్ని చూస్తూ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ దొరుకుతుంటుంది ఎవరో మాట్లాడే విధానము స్టైలు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఒక నాకు కామన్ లైఫ్ చాలా ఇష్టం నాకు ఆ స్మెల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మన కథలో ఒక బెగ్గర్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే బెగ్గర్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో అని పక్కన కూర్చుంటే కానీ తెలియదు అది లేకపోతే వాడు కూడా రిఫరెన్స్ కావాలనిపిస్తుంది మనకు ఒక అస్టెంట్ పిలిచి అరే బెగ్గర్ ఎలా ఉంటుంది చూసి రాబో దాన్ని షూట్ చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది యూ కెన్ ఫేస్ ఒక యాజ్ అ డైరెక్టర్గా అందరు లైఫ్ తెలియాలి అందరి జర్నీ తెలియాలి యూ కెన్ స్మెల్ ఇట్ కంపల్సరీ తెలియాలి లేకపోతే ఆ ప్యూరిటీ మనకు రాదు అది స్కిన్ మాల్ కనిపించదు వన్ వర్డ్ న్యూ సెన్స్ న్యూ సెన్స్ సెన్స్ న్యూ సెన్స్ ఆ న్యూ సెన్స్ని ఎలాగ రేపు ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవుతుంది దట్ టు వన్ మోర్ థింగ్ డెఫినెట్లీగా ఈ న్యూ సెన్స్ అనేది ఒక వెబ్ సిరీస్ ప్లాట్ఫామ్లో చిన్న బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్లీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ హోప్ మీకు ఇంటర్వ్యూ నచ్చి ఉంటుంది అండ్ ఎంత మూమెంట్లో ఏదో చెప్తారనుకుంటున్నా నేను అస్సలు ఆన్ కెమెరా అడగనగా ఆయన ఏదైనా చెప్పారంటే మళ్ళీ నా కింద బట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దర్సర్ జోసఫ్ ఆర్ట్ బట్ స్టిల్ నిజంగా చెప్తున్నా అంటే లైక్ న్యూలీ సెన్సిబుల్గా ఒక న్యూస్ని సెన్స్ని కలిపి న్యూ సెన్స్గా మా ముందుకు రాబోతున్నారు కాబట్టి వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ బికాస్ అప్పుడప్పుడు అర్జున్ గారు విజయ్ సేతుపతి గారు అండ్ అలాగే వీళ్ళందరూ చెప్పారు సినిమాల రూపేనా కానీ మీరు టూ సిరీస్ రూపేనా పద పదకొండు ఎపిసోడ్ థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ థర్టీన్ పదమూడు ఎపిసోడ్స్తో మా ముందుకు రాబోతున్నారు అంటే సూపర్ సో ఈ సిరీస్ తర్వాత మీరు ఇంకా ఎన్నో సిరీస్లు చేయాలి ఎన్నో మూవీస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఆ సిరీస్లో ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ఇవ్వండి షూర్ అంటే డిమాండ్ చేసినట్టు ఉంది బట్ స్టిల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ సో మీ మాటల్లో న్యూస్ సెన్స్ గురించి న్యూస్ సెన్స్ వెబ్ సిరీస్ అంటే మే ట్వెల్త్ రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ తప్పక చూడండి మీకు అందరు నచ్చుతుంది డెఫినెట్లీగా తెలుగు ఓటీట్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ వెబ్ సిరీస్ అని స్ట్రాంగ్గా నేను నమ్ముతున్నానండి డెఫినెట్ మీకు అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుందని మై స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫ్రెండ్స్ అది సంగతి అనమాట సో ఎస్ చెప్పాను కదా ఇందాకే న్యూస్ని కూడా చాలా సెన్సిబుల్గా చాలా క్రియేటివిటీగా న్యూస్ అన్స్ అంటూ రెండింటిని కలిపి మన ముందుకు రాబోతున్నారు న్యూస్ అన్స్ అని సో డెఫినెట్లీ ఈ సిరీస్ని చూద్దాము ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మీరు ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత సిరీస్ చూసిన తర్వాత కింద కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చాటాబాయ్ సైనింగ్